Asante mzee. Shikamo. Baraba. Karibu sana. Ah, asante. Ah, samani mzee wangu. Bila samani. Namuulizia Suzi. Suzi anakaa nyumba hii amekwambia? Ya, yeah. na nachojua kwamba anakaa hapa na nimekuja hapa na uhakika kwa sababu najua mtu naye mtafuta mzee wangu. Yeah. Anapatikana hapa. Mama Rahma. Yeah. Hebu letea hapo maji fanya haraka. Kuna mgeni hapa. Ah, samani. Ah, nilikuwa na mulizi ya suzi. Suzi ameenda shule. Uwe ni nani? Mimi naituwa Danford. Ah, ni mpenzi wake. Ah, ni mpenzi wake. Mimi ndo mme wake mtalajiwa. Ah, um, Nimekuja hapa tu ni, 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 ni kwa sababu nilikuwa na mihad naye kwamba lazima nionane na yeye siku ya leo. Sasa mnaponiambia kwamba hayupo kidogo mnanipa wakati mgumu wa kujua kwamba ni kipi ambacho kinaendelea. Unajua kama Suzi ni mwanafunzi? Ndio mzee wangu, najua kwamba ni mwanafunzi lakini nje na wanafunzi ana biashara nyingine ambayo mimi naifahamu na hiyo biashara ni ya kuuza mwili. Ya ni biashara ya kuuza mwili kwa sababu mimi mwanzo nilikuwa nakutana naye tu kama mteja wangu kwamba tukikutana tunaongeza tu chemba tunasaini kule tukisha saini na mgeela yake mwisho wa siku ana anarudi. Lakini baada ya mazoea ya kuzidi imefika kipindi huyo ni mpenzi wangu mzee wangu. Yaani mpenzi wangu ambaye kwa sasa hivi simpi pesa. Yaani kwa sasa hivi ni mimi wake mtarajia. Nimeridhika nataka kumuoa japo hata kama ni mtu ambaye anauza mwili. Kijana. Umetokea wapi? Mtao wa mzee nani? Mzee Mwashirindi pale. Ndio napo napotokea mimi. Nyumba tatu ndio mazingira ambayo mimi. Sasa geuka. Nenda. Niende huko. Ondoka. Ah, saa. Kwa hiyo taifa zangu lazifikisha. Ondoka kabla sijakufanya kitu chochote kibaya. Hebu ni. Saa mshua. Mwana mimi wangu. Suzi kashakuwa tabia chafu chafu chafu. Tuna maisha lazima kuuli kumsomesha. Asomi mimi wangu, asomi. Asema nenda shule kumbe anaenda kwenye dangulo. Yule mtu jambazi kabisa jambazi. Aswa. Mtoto kanivua nguo huyo. Unasemaje kwa? Ah, hapana, hapana, hapana. Ne, stack nenda tu, bas. Tulijua mtu anasoma.
Kapike. Ngeji kwa ni kapike. Ni kupikeye kama nani? Mama. Namba usindirie. Na kuomba usindirie. Kwa ni mini mekosea nini mama? Kama umeona mimi umekosea. Nenda kaburini kamfuwe mama ako. Aja kupikie. Mimi sijui nakupikia wewe. Nalibia siku. Na mwa induke hapa. Fintulao chuo mimi na mambo yangu mengi hapa. Mama Suzi, what do you want to do? I'm going to go to the house. 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 I'm going to go to Sasa, kulikoni? Mwangu Suzi, mwamusema na baa nalia. Tambia zake chafu. Suzi suwa kufuwa, suwa kuhusha vyombo. Suwa kufanya usafi wa wote. Rama kila kitu usafi anafanya rahma. Mwangu na rahma anachoka, mipia ni binadamu. Tambia zake chafu, shule ni uko nafanya vibaya, anadema na magutabangi, mwanyo wanya pombe. Pia mwenye ma, apaka vingine mba mkwambia, anaona hivyo. Tabia chafu, chafu sija ipenda kabisa mwenye wangu. Na mimi kama mzazi. Da. Sasa mke wangu, kwa mtazamo anavonekana, ye hana tabia hiyo. Lakini tabidi za tumfatilie kwa kina. Naisikana abda kuna tatizo. Kwa miyangu. Mana kila nivu muangalia yeye na Rahma na unakama suzi yuko vizuri zaidi kama umisha zungumza hivyo. Kuna tatizo. Tabitu muangalia kwa kina. Sawa. Kutoto. Sidhani taka malikula chakula kusiku. Nakula ni akula, kazila, hakikula. Kila kitu kwa kia ni kibaya. Kimuambia kibaya. Kimuambia kibaya. Kimuambia kwa kia ni kibaya. Sijia mekumbo na kitu gane. Mimi na muna hiko vizuri kila wakati. Anatulia, anasoma shula, naenda shule kama kawaida.
Ah, ibu. 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 Bona machelewa. Mama mimi bwana. Sana si afta rama ni mwambie anishukuru. Ndio nani kaukwe ni fomu ndio mshe ndio. Kati ya siku zinaungwa na nsi. Ni tasi ya kula tena ndio. Shiki mama kauli. Eh? Nitakuua, nitakuua mambia wewe. msimanga kwa sababu sio mtoto wake wa kumzaa lakini akumbuke yule ni mtoto wa marehem dada yetu na ajue kabisa sisi tumezaliwa watatu au kwa sababu babu zetu walimkabidhi yeye ndio imekuwa kosa suzi kanishtakia analia ataki kwa nini wanafanya hivyo mama yako ana akili she is beautiful bwana kwa mjinga hivi Nilikuja hapa kuzungumza naye akija mwambie mjomba alikuja hapa kuzungumza na wewe kwa sababu hii na hii na hii sijapenda kwa kweli. Sawa nitamwambia. Leo mbaya na ukatili. Hata kulisisha ni wewe utakuwa mwanga wewe. Sijapenda. Mwambie sijapenda. Nikiongea mnasema naongea sana chereani. Sijapenda. Sijapenda. Mwambie sijapenda. Chance kabisa. Chance kabisa. Yeah. 
Mbalaja kwake. Ni msuri ataka nini jamani? Mbaka kitu gani alizike? Yaani ni mleeni kwa mfano. Yaani yaani sielewi, sielewi unajua eh? Sasa ngoja. Suza kija hapa atanikuta. Ela namka. Chakua ndo usiseme. Baba ata. Kwa siri ya sikaki matani, eh? Na nijua? Baki ya naisa mamangu kwa la mkani ya. Kama ya wana mtesa, na nyodoka tu. Kwa ndo ufie maneno wako, ayo maneno ufile mdogo wako. Na kungata na kwa mtu. Mine ndandani. Tena? Na uganaji zuni. Nikoli dada, nilikunya, lakini mjiwa wangu mkua msuri. Ujo wangu ulikuwa una manuuniko, lakini pia ujo wangu ulikuwa na smanzi kidogo kusena na ujo mbangu suzi mkwa wangu yu. Suzi ya likuja kuleta mima na alamiko. Kuleta mima na alamiko kwa mba hapa nyumbani, haishi vizuri. Haishi vizuri kwa mba hana kwa mba una mtesa, mtesa kwa mtindo kumbiga, mda mungina una mjima chakula, Anga, kosa sikosa, kihali ushengi ya mwenye mwake Sasa ye kama mtoto anafumilia, anashindo, anakia Sasa, alivu nembele tarifa ya nisikitisha ni kaja mbuliza kujikoni Kwa nini unakua hivi dada, kwa nini unakua hivi tenu Kwa nini mtoto mpaka mfika stage na mike Na mwana mpaka mtoto wakuja kwa alamika Kina mwana meafumilia, mekishindo, na naona njia sahi ni kwangu Kwa mwalemi mama yake basa singa kutu Sasa kuna muda na waza dangi kwa kwa mama lada mungu kwa na mama angu. Hivu, sasa tupa kwa mama angu. Kwa mama angu, kwa mama angu, nijinijin. Mitake kukua dada kwa nina na kitea. Kwa 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 za, na sikia kwa mama. Ni mtisi mtisi mtisi. Ame ni kwa siya mama. Ni kama mzazi. Ni ni kwa salangu ni ni labda. Kwa ni mtisi mtisi. Yani ame ni kwa siya ni ni mwanangu jamani suu. Na vo na vo mle ala mala kila mbele. A chukula ala mala chukula ala mala ala chukula ala chukula chuzi chuzi. Kitu gani mimi pana mkoze? Yani kitu gani? Se matu juzi na mambe diyo shabio. Ata kilia uku ata kio uku ata kilia uku ata kio uku. Mala oni ndege chukuta. Oni ndege sio ni kwa sio ni sio ni kwa chukua ni. Nimi kama mzazi kama mtu mzima mzazi. Ajuwa mkuu chote hivyo mkuu diyo shabio. Sio juu kupigia de nani? Ani taka mwenchangani. Rahma kutigia deki. Wakosha vyoku. Wakufuwa nguo. Ye na kazi gani suzi? Ye kama nani hapa? Ye na kosa yangu kangu. Apana. Lazima ni mfunze. Kasha kuwa binti sasa. Kwa kuna nisikitisha sana. Siwezi. Nani haitu tukia? Basa lada mimi ni wakusikia Lada ni suzi lada ni shindu wangu Kukwelewa ni na magane kukishi na wewe Na kama hivu kusema wangu ya namzazi Kwa hivu siya mini katika kukupotoshe na mini katika kukujenga Lakini pia tazungumza na suzi Tazungumza na suzi Ili afate misinga mba uwe mwekea Uwenda labda wakono mambia tu kwanjia mzuri ya katafsiri kwanjia Mbaya, tazungumza nae, nitamambia, nitamjenga pia, ili ya wezi kufanya kila ambacho weyo, na kitaji. Lakini, mimi niseme kitu kimoja, siyo mkali sana. Mimi siyo mkali sana, hila nilikuja, kushemedia ngumi nguzi, siku mfuta, na nilikuja mapema tu, siku mfuta, na wendo kwa mambo wa mikobe. Kushemedia ngumi mimi bada, siku zile nilikuja, siya mkuta, leo yupo. Kama kawaida yake, mbao, 
kahawa kuswampa yeye kile kukicha bagala hiyo kama ulijua se bwana yeye ndio basi haya Ndesha ujue. Kula mtu nikuwa na msuuza, mana ameni kela atagi. Vipi na ela angu ipo? Ela ipo, niambia tunamaliza na hafi sasa. Vipo vote tu. He, pani unku vipi na unika ya uko. Kwa atagi. Basa. Lafu mba uyo. Zato wewe. Kau rasa ni wah. Kau ni tahu kau ni bani kau ni tak pernah nak uskilis. Tali. Ni ni mana fikir zaman gua fuhe rahman dadang gu. Ah, saya mau buat nari cuni cia mana. Tali. Ujue uwe na darahma wote sisi na wanafunzi tunasoma. Afu mi vitu ambavyo nyinyi mnavifanya nikiwa kama mwanafunzi mwenzenu sivipendi. Msero wangapi wewe kwenye Biblia? Na ipo kwenye Biblia. Nipo kwenye math. Kwenye geography. Haya inakuhusu na nini kwenye maisha yangu? Hmm? Nikiwa na danga nikiwa naenda beach nikiwa naenda club wewe inakuhusu na nini? Hmm? Inakuhusu na nini kufuatilia maisha yangu? Kama kusoma wewe kusoma mbarikiwa wewe. Mi Mungu hajanibarikia. Na wewe dada yako mwenyewe hajabarikiwa kusoma kwa kweli. Kichwa chake kipi? Mimi sitaka kusoma naomba tu tuache. Dada rahma tu muombe basi badiliki. Mimi siwezi kumshauri mtu kwa sababu mtu hajafundishwa kudaga. Hakuna mtu ambaye amefundishwa kwenda klabu kila mmoja na sistemu yake ya maisha ambayo amejiamulia. Ye kaamua kuwa kama mimi mwache yao. Na wewe ambaye umeamua kuwa msomi soma. Tumelewana eh? Mimi siwezi kukanga mshauri dada yako sijui siwezi. Mimi maisha yangu mwenyewe siyawezi. Sina hata mshauri, ni mshauri mtu yule aliweje. Basi sawa, mimi nilikuwa Na nenda. Na kwa dadi. Haya, kwenda kumfata nani Tali kwanza kumwambia wote, "Oh, sijui dada yangu, sijui unamfundisha kulanga wewe ndio umefikia kama mimi na Tali ndio ananifundisha kulanga." Una uhakika gani kama sio umbea? Lakini sasa mimi si nimefema vile mradi tusome kwanza. Kiangalie sura chake, umbea, 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 umbea. Wewe mimi ni kidanga wewe unaumia nini? Utofauti wetu upo wapi? Eh? Acha umbea, tuto mdogo mbea. Afu kama sio mchawi wewe. Na wasiwasi na wewe. Mwangalie. Acha shobo. Nyo. Diangalie baya. Nenda uko. Asante mze. Shika mwa. Manaba. Uh, samani mzee wangu na muulizia suzi suzi anakaa nyumba hiyo amekwambia ya yeah. na natojua kwamba anakaa hapa na nimekuja hapa na uhakika kwa sababu najua mtu naye mtafuta mzee wangu anapatikana hapa mama rahma hebu letea yo maji fanya haraka kuna mgeni hapa Genie. 
Ah. Uh, nilikuwa namuulizia Suzi. Suzi ameenda shule. Wewe ni nani? Mimi naitwa Danford. Ah. Uh, ni mpenzi wake. Ah, uh, ni mpenzi wake. Mimi ndio mume wake mtarajiwa. Um, nimekuja hapa tu ni, 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 ni kwa sababu nilikuwa na mihad naye kwamba lazima nionane na yeye siku ya leo sasa mnaponiambia kwamba hayupo kidogo mnanipa wakati mgumu wa kujua kwamba ni kipi ambacho kinaendelea unajua kama suzi ni mwanafunzi ndio mzee wangu najua kwamba ni mwanafunzi lakini nje na wanafunzi ana biashara nyingine ambayo mimi naifahamu na hiyo biashara ni ya kuuza mwili. Ya ni biashara ya kuuza mwili kwa sababu mimi mwanzo nilikuwa nakutana naye tu kama mteja wangu kwamba tukikutana tunaongeza tu chemba tuna saini kule tukisha saini na mgeela yake mwisho wa siku ana anarudi. Lakini baada ya mazoea kuzidi imefikia kipindi huyo ni mpenzi wangu mzee wangu. Yaani mpenzi wangu ambaye kwa sasa hivi simpi pesa. Yaani kwa sasa hivi ni mume wake mtarajia. Nimeridhika nataka kumuoa japo hata kama ni mtu ambaye anauza mwili. Kijana. Umetokea wapi? Mtaa wa mzee nani? Mzee Mwashirindi pale. Ndio napo napotokea mimi. Sasa geuka. Nenda. Niende huko. Ondoka. Ah, sa. Kwa hiyo taifa zangu lazifikisha eh. Ondoka kabla sijakufanya kitu chochote kibaya. Hebu nini? Sawa mshua. Mbona mimi wangu? Suzi kashakuwa tabia chafu chafu chafu. Tunamaliza la za bure kumsomesha. Asomi mimi wangu, asomi. Asema nenda shule kumbe anaenda kwenye dangulo. Hiyo ni mtu Jambazi kabisa jambazi. Aswa. Mtoto kanivua nguo huyo. Unapiga simaji pole. Hapana, hapana, hapana. Hmm? Sitaki. Nenda, nenda tu. Bas. Tulijua mtu anasoma. Hamna jeshi kama huu. Wewe unatoka shule size. Au ndio umetoka katika madongolo yako. Wewe unamfanya mtu anakuja hapa jitu lile lina madevu, lina nini? Anakufuata wewe hapa, wewe mke wa mtu. Unasema unaenda shule wakati kumi unatoka katika madongolo yako wewe. Sisi tunapoteza pesa zetu bure hapa. Utakutambua leo. Songi. Mtu shule. Toka Sasa nataka nijue ile jambazi jitu ambalo nataka sisi je kutoka hapa leo ndo utaniambia Nani? Nani? Aku aku aku. Kwani mimi sijui? Mimi sijui nani baba mimi. Mamako mwongo? Nimemuona kwa macho yangu.
wewe mke wangu nimefuata ushauri wako sipopata ushauri wako nitamsikiliza nani tena wewe ndo kila kitu kwangu yule kwa kwake ameshamwishia hana haja shule sawa hofjali bila kwa sababu umefurahi leo ukipoka unabasi kwa zawadi tutaka chochote kile na kuletea ili mwenye tu fulani leo na fulani ni kwa chini ah na mimi utani utani nini kama Nini mwanangu? Kwani yule madevu ni nani yako? Maana na nyinyi mmekaa mbali na mimi niweka mbali. Yule madevu ni rafiki yangu wa muda mrefu. Nimempanga aende nyumbani kwa baba yako akamwambia kwamba wewe ni mwanawake. Suzi namchukia kumuona hivi. Yaani chef chef unataka kutapika. Eh? <laughs> Mama nani mipango yako mikali? <laughs> namchukia Sawa tende. Hello. Yo yo. Oh. Mm. Wewe Fashion. Kizuri kabisa. Kabisa. Sawa, so, anakuona ga unanga hapa? Unapita pita na nini? Napita hapa kila siku wewe. Akaona na yule mwanzako fulani hivi. Yupi? Na wenzangu wengi afu napita nao mara nyingi hapa. Wa kusoma wenzio bana. Ninafikiri ni kama classmate wako hivi au partner wako sana wa hivi. Mm. <laughs> Nishamjua. Si yule mweupe mfupi. Eh yes, huyo anamzungumzia. Hebu nikuulize ila univumilia kidogo vitu vingine vina aibu wewe aibu nini mtu mzima unaona aibu nini eh sio hata yule ana ndio hivi tunakusoma unajua eh wewe tema cheche tu ama hata shida ha yule yule anasomekaje yule kwa jambo la kawaida ile hela yako tu unasema kweli hela yako tu kwa unaviona wewe ni mtafutie kama shida ngapi ndio no, mtu wa sasini ya 65 au kupunguzia dish na tano jamani mmm ui sasa yuko mzuri yule unipe namba yako hii hapa sawa yani kako vizuri kweli kweli yani ah mbona nataka bala ah niki jumbe Okay, you know, I'm going to take a look at my time. I don't see I'm I'm not sure. I'm sure. Eh, ndiyo, uh, I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm I'm not sure. I'm not sure. i mimi bwana ujio wangu ni kuhusiana na taarifa ambazo nimezipata taarifa za mpwa wangu Suzi sasa zikanistua kidogo kasema kulikoni nikuaje nikatafakari mwenyewe lakini nikashindwa kupata majibu nikabidi nije kuuliza uh, kulikoni Suzi kumwachisha shule jambo la ajabu sana hili Suzi kweli kumwachisha shule Suzi si suzi yule ambayo unamfahamu wewe sasa hivi. Suzi amebadilika vibaya sana. Vibaya sana. Suzi apende shule. Suzi haendi shule. Suzi anadiriki hata kuleta wanaume hapa nyumbani hapa. Wanaume wanakuja wanamuulizia hapa. Tumfuata Suzi. Suzi nani? baka kufikia hatua hiyo mimi nimesema basi siwezi nikatupa pesa zangu kwa kumpeleka Suzi shule tena ah uh, mimi shemeji labda niseme tu uh, nikupongeze 
jambo lolifanya ni zuri na lenye tija na lenye mantiki kwa sababu uwezo kaunguza pesa kwa mtu ambaye hataki hata iko kitu ambacho we unampigania na, na, na umwambie kwamba kwangu sitaki afike kwangu sitaki afike naweza nikampiga kabisa nikapata kesi sitaki mtu mtu mshenzi mshenzi mimi mpo mshenzi mshenzi uh, watu wanapigana kwa ajili yako wanafanya kazi mpaka kubitiliza huko kwa ajili yako afu jali uthamini watu wanapambana jua linawakia muda mwingine shemeji yangu unaweza kaa unatukana huko mabalabalani kwa ajili yake lakini ajali sasa mtu kama huyu sitaki mimi kwangu afike naweza nikampiga kabisa piga visu vya shingo toa utumbo tupa kule chemcha supu kunywa ile mbali huko Shans kabisa. Eh, si. Toto. Ndio ali Alicia. Tampoa. Eh eh. Vipi shoga yangu? Kweli mwenye bahati abatishi. Yaani mwenye bahati ndio mwenye kubahatisha. Yaani hapa nina jambo la moto moto. Unajua moto moto ndio kwanza linafuka. Mhm mm shoga yangu kina bebo unanichachua. Unajua kile ile nyumba pale ya Nyegeti. Eh pale tunapopitaga tunapotoka shule. Mna baba mle. Handsome. Unajua handsome? Eh shoga yangu unanichachua. <laughs> Anakutaka. Nataka wapi? Nitakana hapa siku hizi, nitakana hapa. Anaambia eh kila siku unapita kumbe anachunguza kila tukipita hapa. Una ile classmate wako yule, kaupe kaupe kafupi. Mm. Ngajua wewe rahma. Si na rafiki mwingine wa hivyo. Mm. Ah, anakutongoza. Ah, tuongoza wapi? Hapa kuna mambo ya kupenda na kuna mambo ya hela. Mm. Eh hey, yule rafiki yako mimi nampenda si wewe. Kambe. Hela yako. Kuna kupendana siku hizi. Hey. Dau langu vipi umemwambia mapema? Tumalizane. Sasa 5:25 25 tunapunguzia. Ah hilo nalo neno. Hata tukienda kununua viatu pia tunaombaga kupunguziwa. Mm, Tunapunguziwa eh. Kwa hiyo sasa tunafanyeje? Mimi hapa nina namba yake nikakaomba namba nimempa eh hiyo ndo namba yangu ambaye nimeona hii hela. Twende basi. Je sasa hizi tena? Ndio mimi na shida na hela hiyo hata sielewi hapa. Kesho hiyo. Yaani hapo kesho Mapema mapema hivi nampigia simu ndo na namba yake. Nampigia simu mzigo wako unakuletea. Baada ya kumpa tu ndio hii namba nikambie nimeiona hela hiyo. Kambe basi kesho ah, tutafika. Shoga yangu. Nikambie sawa. Umeifanya siku yangu ile iwe nzuri. Mm. Naisubiria hiyo kesho sio kama nitalala maana nina shida na hela. Nampigia simu nitakupeleka. Ah wewe nenda mimi acha nende ngao gari wangu na nisubiri huko. Ah ya <laughs> mwana. Oh. Ena kupigia simu dote na kata. Yaani unisamehe tu boy. Uko pole. Pole. Ebuni. Kae asante. Bona mchetu mchetu. Amna. Oh, mambo. Fresh. Mgeni wangu eh? Ah, mzigo wangu ndio hapo. Aha. Sa uh Sa, nisubiri wa sindana kwa. Hei, sawa mwa. Tumika kidogo. Sawa, mpati. Sasa, sasa, wesu ulipate lako. Hei, haa, mie chakungu kimengia, mapemu. Kimengia. Sawa. Ulipoku unakuja njene ya mjabisha na mtote, haba kajua unakuja hapa. Hakuna chuchote unogupa, nini, hee? Oga, nini? Hewe. Hakuna tatizo. Usiyo kawa shahidi makamani. Amna, buwana. Haa, po. Nita kupigia basi ni maza show. Ok, sawa. Haa, po. Ok. Mama na mwana. Bariza mida. Ah, so kuima. Nini tena? Ah, so kutakika. 
Kitu kina muma, joto kali. Maswati zunguzungu. Joto? Hapana, zunguwa na kusundilia. Kitu kwa mchakoto. Lala. Pole sana. Sasa kule kuna Dr. Bunkemwa nitaenda kulala naye. Acha kesho nitampeleka. Nitampigia simu ili ende akamwangalie vipimo naweza kana ikawa malaria na msumbuo na vitu vingine. Akasa hivi maradhi na mbu na mvua hizi. Basi acha mimi nitafanya mandazi nitampigia simu Dr. Ole. Eh eh. Ah, rah, mugua pole. Twende, twende, umechoka nini? Twende, twende na kwambia. Masa nini? Mtoto, ndo faida yake hii? Ana mimba? Uwe. Mimba miezi mitatu. Umeunguka mimi. <laughs> Maneno yote mabaya ulikuwa unasema kuhusu Suzi. Tofauti. Ulikuwa unasema Suzi ana makundi, Suzi muuni, Suzi hivi. Asante mzee. Shikamo. Baraba. Karibu Asante. Ah, samani mzee wangu. Bila samani. Na Suzi. Suzi anakaa nyumba hiyo mkombe? Ya. Na natojua kwamba anakaa hapa. Na nimekuja hapa na uhakika kwa sababu najua mtu naye mtafuta mzee wangu. Anapatikana hapa. Mama Rahma. Hebu letea au maji fanya haraka. Kuna mgeni hapa. Ah. Nilikuwa namuulizia Suzi. Suzi ameenda shule. Wewe ni nani? Mimi naitwa Danford. Ah. Ni mpenzi wake. Ah, ni mpenzi wake. Mimi ndio mume wake mtarajiwa. Ah. Nimekuja hapa tu ni ni, 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 ni kwa sababu nilikuwa na mihad naye kwamba lazima nionane na yeye siku ya leo. Sasa mnaponiambia kwamba hayupo kidogo mnanipa wakati mgumu wa kujua kwamba ni kipi ambacho kinaendelea. Unajua kama sisi ni wanafunzi. Ndio mzee wangu, najua kwamba ni wanafunzi lakini nje na wanafunzi ana biashara nyingine ambayo mimi naifahamu na hiyo biashara ni ya kuuza mwili. Ya, ni biashara ya kuuza mwili kwa sababu mimi mwanzo nilikuwa nakutana naye tu kama mteja wangu kwamba tukikutana tunaongeza tuchemba tunasaini kule tukisha saini na mgeela yake mwisho wa siku ana anarudi lakini baada ya mazoea kuzidi imefikia kipindi yule ni mpenzi wangu mzee wangu yani mpenzi wangu ambaye kwa sasa hivi simpi pesa yani kwa sasa hivi ni mimi wake mtarajia nimeridhika nataka kumuoa japo hata kama ni mtu ambaye anauza mwili. Kijana. Umetokea wapi? Mtaa wa mzee nani? Mzee Mwashirindi pale. Ndio napo napotokea mimi. Nyumba tatu ndio mazingira. Sasa geuka. Nenda. Niende huko. Ondoka. Ah, sa. Kwa hiyo taifa zangu lazifikisha eh. Ondoka kata sijafanya kichoto kibaya. Hebu nini? Sawa mshua. Mbona mbe wangu? Suzi kashakuwa tabia chafu chafu chafu. Kuna maisha lazima kuule kusomesha. Asomi mbe wangu, asomi. Nasema nenda shule kumbe anaenda kwenye dangulo. Yule mtu jambazi kabisa jambazi. Aswa. 
tutataka nivua nguo. Hapana, hapana, hapana. Nenda, stack, nenda tu. Bas. Tunijua mtu anasoma. Tofu. Kumbe mna kitu, hela bula tumetupa hapa. Mwanangu Suze. Jiandae. Nilifanya makosa atanisamehe kesho na kurudisha shule kwa mkono wangu mwenyewe. Sitoweza kulea. Hebu diache ni. Suze mwanangu. Hebu nipishe ni. sina nguvu hata za kupita zile ngazi pale za kukandisha juu. Nini tena? <laughs> Mimi ni mjamzito. Mjamzito? Hebu sunulize mara mbili mbona zako yani nimechanganyikiwa na unavyoniuliza Mungu wangu na hisi na vurugwa. Yani Mimi ni mjamzito. Baba hapa anapokuambia amenitimua nyumbani. Na amepiga simu yani kote kwamba wasinipokee. makubwa Afu chedebu kinachoniumiza baba hii mimba si. Yaani sijui, yaani huyu mtoto baba yake ni nani sijui. Napiga mahesabu yangu na mpiga na piga na piga lakini sijui baba huyu mtoto ni nani. Yaani tuna kinachochanganya. Mimi ni nilijua ni gani ndani ni tungepambana huko huko tungekaa lakini yaani simjui mungu wangu. Ah, 